வணக்கம் நான் டாக்டர் ஜனனி ஃபர்டிலிட்டி ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஃப்ரம் நோவா ஐவிஎஃப் சேலம் இப் இன்றைக்கி நான் என்ன சொல்ல போகிறேன் அப்படின்னா பிசிஓடி பற்றி சொல்ல போகிறேன் இது வந்து ரொம்ப காமனான டாபிக் ஸோ இந்த பிசிஓடி எப்படி டயக்னோஸ் பண்ணுறோம் அது வந்து எல்லாருக்கும் தெரியாது ஏன்னா எல்லாரும் வந்து வெறும் ஸ்கேனில் பார்த்துட்டு பிசிஓடி எனக்கு இருக்குது அப்படின்னு ரொம்ப கவலைப்பட்டுட்டு இருப்பாங்க ஸோ வெறும் ஸ்கேனை வச்சு நம்ம பிசிஓடி டயக்னோஸ் பண்ணலை ஸோ இதுக்கு என்ன அப்படின்னா ஒரு கிரைட்டீரியா இருக்கு எப்படி அதை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அது பேர் ரோட்டடாம்ஸ் கிரைட்டீரியான்னு நாங்கள் சொல்லுவோம் அதாவது மூணு விஷயம் பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஸ்கேனில் இந்த படத்தில் தெரியும் இர்ரெகுலர் பீரியட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் இருக்கணும் அவங்களுக்கு ஒழுங்காக நார்மலாக வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் சைக்கிள் வந்து இட்ஸ் நார்மல் ஸோ அந்த மாதிரி இல்லாமல் டுவெண்ட்டிக்கு கீ டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு கீழேயோ இல்லை தேர்ட்டி ஃபைவ்க்கு மேலேயோ இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு இர்ரெகுலர் பீரியட்ஸ்ன்னு அர்த்தம் இன்னொன்று என்னென்னா மல்டிபிள் சிஸ்ட் இந்த ஓவரி அது வந்து ஸ்கேனில் பார்க்கும்போது தெரியும் அதாவது நிறைய குட்டி குட்டி சின்ன சின்ன ஃபாலிக்கல்ஸாக நிறையா வந்து நம்மளுக்கு ஸ்கேனில் வந்து அந்த ஓவரியில் தெரிஞ்சுது அப்படின்னா அது பேர் நெக்லஸ் பேட்டர்ன்னு சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னாலும் அது வந்து பிசிஓஎஸ்ஸாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது இன்னொன்று வந்து ஹை ஆண்ட்ரஜன் லெவல் அது வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோம் ஆண்ட்ரஜன் ஒருத்தவங்களுக்கு ஆண்ட்ரஜன்றது ஆம்பளைங்களுக்கு சுரக்கிற ஹார்மோன் அதாவது ஒரு மேல் ஹார்மோன் ஸோ அது அதிகமாக ஒருத்தவங்களுக்கு இருக்குது அப்படின்றது எப்படி தெரியும் அப்படின்னா கிளினிக்கலாகவும் சரி பயோகெமிக்கலாகவும் சரி அதாவது கிளினிக்கல்னா அவங்களுக்கு பரு முகத்தில் பரு நிறையா இருக்கும் இல்லை வந்து ஃபேஸ் ரொம்ப ஆயிலியாக இருக்கும் இல்லை ஃபேஸில் ஹேர் இல்லை பாடியில் ஹேர் செஸ்ட்டில் ஹேர் இந்த மாதிரிலாம் இருந்ததுன்னா அவங்களுக்கு ஆம்பளைங்களுக்கு சுரக்கிற ஹார்மோன் அதாவது ஆண்ட்ரஜன் அதிகமாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இன்னொன்று நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சப்போஸ் அந்த டெஸ்டோஸ்டிரான் ஒரு ஹார்மோன் ஸோ அதை வந்து நாங்கள் ரத்தத்துலேயும் டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம் அது அதிகமாக இருந்தாலும் அவங்களுக்கு வந்து ஆண்ட்ரஜன் லெவல் அதிகமாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த மூணுமே இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது இந்த மூணில் ஏதாவது ரெண்டு இருந்தாலே அவங்களுக்கு பிசிஓடி பிரச்சனை இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த மூணு கிரைட்டீரியாவில் ரெண்டு கிரைட்டீரியா இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு பிசிஓடி ப்ராப்ளம் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஸோ இதை வச்சு தான் நம்ம பிசிஓடி டயக்னோஸ் பண்ணுறோம் தேங